白平，你不至于吧？还跑到这儿来见啊？还说呢，我差点被杨老大勾结周到，一棍子打死。南丽，南丽，南丽，噔噔噔噔。我都没想到，马姨可是真够仗义的，真帮咱们要钱去了。哎，咱得好好谢谢他。那肯定啊，这刘必定也不错，这么大吧？四万，四万的利息全付了。张嘴来。哎，这二十四万你怎么没存卡呢？这么来干嘛？这不是差一点就丢了吗？现在抱着他。想收我、啊？那你可好好享受吧啊！今儿晚上就别搂着我睡了，搂着这些钱睡吧。上半夜我搂，下半夜你搂，咱都享受啊！没出息的样儿。哎，啊，咱得找个地儿请马姨吃个饭啊。那算了吧啊，他可不好请、啊，浪费了。那饭店有活龙，他都敢顶。我接待购房贵宾有笔费用，可以报销的。那行啊。那我就约他了啊，就说咱俩请。哎，别别别，我就不参加了。这万一人家对你有点别的意思呢？不可能，绝对不可能。老兵，历史会记住这个地方啊，记住这个伟大的日子。那必须的啊，咱们这个战略合作协议书得之不易啊。是啊，你说杨柳这厮啊，疯狂阻止，没追堵截，可是。啊，我们仍然完成了战略合作，好了吧？孙总、刘总，准备好了，来。知道我去过他们报社，我还跟他们记者和编辑吃了饭，他们答应我不发表的。我现在就去找他们，我马上去北京。不用，准备正面应对了。刘总，我真的不知道怎么回事。必定啊。什么情况呀？什么叫非线性迷乱啊？这种文章你怎么能让它发出来呢？这记者什么情况？唯恐天下不乱呀！太可恶了！公司相关部门正在研究这篇文章，必须要是起诉他们。那都是后面的事情。我跟你说，现在希望自控绝对不能出现第一个跌停。你放心吧，不会有任何跌停的。你总是心这么大，但是如果这个盘子拖不住的话。崩溃是无法避免的。哎呀，没那么严重，你就别给我添乱添堵了，行不行？白景，再给我拿个鼠标过来。好的，刘总。先生，为了跟您检讨，我之前确实犯了个错误，就是戴有色眼镜去看宏远，把宏远看得一团糟，误判了一个在困难中前行的企业。你没被人家搞昏头吧？我没有啊，我这个人公私分明，跟你似的。得了吧，说说具体情况。刘必定怎么样是在困难中前行呢？啊？情况还挺乐观的，是这样的，呃，之前出事的这个杨浦，包括后来的东北地区，是宏远集团下属企业员工持股计划中的一个意外。那这个意外发生之后呢，刘不定果断进行干预。
，我亲眼所见，他一天之内调动了十五亿资金，就把这窟窿填上了，现在基本恢复正常。那就是说，刘必定不存在他们说的大规模集资了？哎呀，不存在，人家这叫做全员持股，是企业创新。刘必定不还是红星的第一大股东吗？现在红星也要学着他们做全员持股呢。来，你坐下。啊？看完这篇报道，你再跟我说吧。本来情况已经够糟糕的，没想到又来了这么一篇要命的大文章。我担心今天股市开盘以后，希望子控会受此影响突然暴跌。一定要稳住股价，这是咱们的核心资产，不然我们会输得很惨的。那么，把华北房产项目资金就请调入华北证券公司来运作吧。可以，嗯，马上下指令，只要我们能开始接住那些恐慌性的抛盘，啊，不让那些观望性的抛盘再出来，我们甚至啊可以把股价再往上拉一拉。好监管部门要查保证金，偏在这个时候，又出现了这样的文章。哎，齐总，你说这文章写的是真的吗？是不是真的，现在也不清楚。我最害怕的是希望资控万一崩盘。是啊，就算不是真的，那也会给希望资控造成三个以上的跌停板。齐总，我们自营买入的资金。可都是挪用的客户的保证金啊！吴总，这件事情当初我可是慎重跟你请示过的。齐总，现在不是谈论责任的时候，真要是败了，你进大牢，我肯定也赔上。可现在如果出货的话，我就真的把宏远和刘必定给坑了。你这样，马上给刘必定打电话，看看能不能从他那借两个亿出来顶一下。只是暂时顶一下。好，我问问啊。你抓紧时间啊！现在是差五分九点，距离开盘还有三十五分钟了。好。嗯，刘总，华为两个亿到账。好。资金到了，开始吧。好的，到账了。哎，赵行长。哎呀，什么非线性迷乱呀、啊？我什么时候迷乱过呀、啊？你们这区区四千万啊，我马上还啊。小华呀，你还嫌我这不乱是吧？有事快说。必定，我跟你说啊，你现在能不能借给我一到两个亿？我们上面啊。突然要查我们客户的保证金，弄得我们措手不及。就一个星期，还是老规矩，日息千分之二，好吗？你跟我借钱，你没事吧？我现在也不知道跟谁借钱呢。啊，红星重装，来电话询问情况。啊，没事，任延安不会看着咱们垮台的，跟他解释解释。出吧，让洪远熙接着吧。对对对，就让洪远熙来接，也只有洪远熙能接住。那这么一来，我就真的对不起必定了。这倒也是，还真是夫妻本是同林鸟
，大难临头各自飞啊！也不能这么说。洪远熙，毕竟受死的落得比马大，日子总比我们好过吧？但愿吧。可最近洪远遇到的麻烦也不小，这次恐怕真的要伤了他们的元气了。他们伤元气，咱们呢？我们是要进监狱。齐总，别犹豫，撤吧。我们真能在今天的跌停架附近，从希望自控逃掉，那就是不幸中的万幸了。这这这怎么这样？谁写的呀？他进行调查了吗？小王，按计划执行。秦总，今天就执行吗？对，今天就执行，清仓所有希望自控的股票，另外启动诉前保全，查封珠穆朗玛，冻结所有景区收款账号，打不打官司以后再说。就这样。秦总，刘碧金是你的老同学啊，所以不要跟我说公办。你还有事吗？咱们不能这么落井下石。这有什么落井下石啊？这叫风险防范，懂不懂啊？秦总，你听我的，这宏远集团真的没有你想象那么糟糕。可怜那娃哟，去，吃冰激凌去，冷静冷静。不过，希望自控全面出货，具体操作听戚总的。今天我就在自营室，我哪儿都不会去。麻烦各位不要离开自己的电脑。齐总，为什么出希望自控？宏远那边其中不做了。先不要问这么多，反正我们要尽快出四个亿。开始吧。开盘就涨停。上当了吧？证券早报的文章不会是阴谋吧？应该不会，先出一百万股吧。暂时不卖了。你好好想一想，刘必定最近有什么影响股价的动作没有？之前说过要动用十六亿美元在海外购买矿产股权，还说要和汉众集团联合收购南港柴油机场。哦，对了，还说要在西川省建一个新能源汽车厂，反正有好多版本，我也不知道哪个是真，哪个是假。这里边，如果有一个是真的，希望自控的股价就能飞上天啊！我觉得是真的可能性不大。从盘面上来看，像是涨停出货。周导，嗯，不能掉以轻心啊！不管这篇文章是真是假，咱们都得看好自家的情愿，免受池鱼之灾。嗯，关键是花果山，也不知道这个孙汉平和刘必定签订了什么无耻条约。这就是我担心的。哎，郭子伟那边有动静了吗？没有啊，一直盯着呢。也时机未到吧？哎，周导，这一阵子你得穿往北极跑一跑。我跑有什么用啊？那孙和平根本就没把我这集团总裁放眼里头。敲山震虎啊！让孙和平知道我们死死盯着他，让他别轻举妄动。那好吧，要不今天我就去一趟。嗯，发现问题及时处理，眼睛瞪大一点。放心吧，我不光瞪得大，我还看得远呢。去去吧。哎。看看刘必定非线性迷乱，知道这文章我看过了。那刘必定不迷乱，我们也没机会啊。你再好好看看，我担心你摔跟头。哦，知道了啊，你回吧，别烦我了。孙小平，我跟你说这事儿呢，你别忘了，你不但是北极的董事长，你还是玲玲的父亲，别老做事这么不管不顾的，行不行？你把这篇文章认真的、仔细的再看一遍。行啊，钱蜜，你厉害，我再看一遍。
我不是反对你扩张，我知道这是个好机会，啊，拿下希望资控就等于控制了整个重卡产业链。但刘必定这是个泥坑啊，你一脚踏进去，就等于把北极所有人的努力都踏进去了。好，嗯，我想想，你让我好好想想，你赶紧忙你的去。刘总，我们的买盘大部分都已经撤下来，这些买盘基本上全部都是跟风盘，卖给他们，分批卖。好的。那您的心理预期是多少？齐总，涨停打开了，快卖！这刚才涨停板卖就好了，现在卖简直就是砸盘啊！砸就砸。刚才三十六块挂买的一百万股，全卖给他。是，齐总。三十六元成交一百零三万股，有机构出货，都出给我们了。撤，快撤！三十四元、三十五元整数关口的单单都给我撤下来。三十五元九十万股要成交了，来不及了。这是个大机构出货呀，疯了不成？拉屎！齐总又涨停了，涨停价是成交了一百八十万股。太好了，卖给他们。涨停了，我今天刚买，一股赚一块了，真行。哎，老于，你买了多少股啊？五千，五千块了已经。哎，老于，我买点行吗？赶紧买，赶紧入啊！行行，买买买。那我们也买点。嗯，哎，买什么呀？午休结束了，工作工作。嗯满丽啊，你听我跟你说啊，咱们的好运气来了，咱的钱不是刚从宏远要回来吗？现在股票机会又来了。我刚才买了五千股希望自控的股票，一天就涨五千块了。别问爸，你疯了？这二十四万不是说好了来交购房首付的吗？还有，我妈住院费还欠八千块钱呢。你赶快把股票卖了，见好就收。好，我知道，我知道，见好就收。啊！嗯等一下，不能再买进了啊！现在显然是有一家大机构他在出货，而且出的很坚决。哎，刘总，您太太的汉江证券，他们手上也有点股份，会不会是？我打个电话问问。才卖掉两百万股，还有八百万没有出。哎，必定，我正要给你打电话呢。希望自控现在到底是什么情况啊？一直在涨停。是不是你们在拉高出货呀？没有啊，我怎么会出货呢？我一直都在进呢，我还担心你们出货呢。没有啊，那就好啊。这个时候啊，千万不要自乱阵脚，你知道吗？啊，必定
，就我们那点股份，就算出了也无碍大局啊。不，那也不能出啊，一定要买进一些，大家一起来托盘嘛。这一上午消耗了我们两亿两千万资金，还好啊，咱们最终封住了这个涨停。下午啊，应该不会再有抛盘的了，也不敢说没有抛盘，关键是不知道那家机构啊手头上到底还有多少货。没关系啊，只要咱们能守住今天，明后两天啊，北极那三个亿就要到场了。啊，大家中午好好放松一下，我给大家加餐了，去吃饭去吧。谢谢刘总，谢谢刘总，谢谢刘总。刘总，什么好事了？哎呀，惊喜啊，惊喜！孙总，找我啊！看爆了吗？看爆！这你又琢磨啥了？按协议规定，那三个亿要换位回清远了吧？我已经安排财务了，是有什么变化吗？这钱平专门提醒我，我想来想去，心里又不踏实。那你要不踏实，咱们就找个借口拖延，不给这笔定金。不违约吗？再说了，这难得的历史机遇，上哪找去？那就履约。我这两天就把钱打出去，反正听你的。哎，那你啥都听我的，我要你这个常务副总经理干什么用呢？你以后你就去，你去工会管员工体能吧，你去。我体能不好。其实，钱平提醒的也没有错。要是没有这个美乱性文章还好。你说现在文章出来了，咱们也看到了，继续冒险，将来集团非干掉咱俩不可呀！放心吧，啊，要干掉也是干掉我，不会干掉你的。干掉你我心疼啊！哎呀，能不能别那么恶心啊？不是那三个亿定金不是下周一才交的吗？哎，石庆东，让明天上午就画，你答应了，但是咱下周一画不违约。那就下周一再说吧，啊。不过原则上，这笔钱一定要花的，这个机遇不能丢。对，我也这么想的。哎，你也这么想的？不，你脑子跟我脑子串联了，我怎么想你怎么想。你跟屁虫啊你啊！我真这么想的。我管体能就是管体能。我体能不好，这是历史性的机遇，必须得抓住。真这么想的。周总。喂，周总。啊？来检查工作了，啊，你就在楼下。哎，好嘞，好嘞，我知道了。你看，那集团把我们给盯上了，你们去接待吧，我回避一下。好嘞，好嘞。秦总，我们股票组合中的希望资控出清了，全部吗？对，全部。好，接下来把跟所有同远系有关的股票全部出清。啊啊什么啊！君子不立危墙之下。是，秦总清楚了，抛盘来自于汉江信托的委托席位。这个钱老大呀，每次大潮风暴来临之前，他就会第一个上岸。
汉江证券那边不会有什么问题吧？放心吧，我老婆在那儿守着呢。哎，周总，怎么怎么办？这怎么？哎哎，推推推！哎，周总，你怎么来了？沈和平呢？啊？故意不来见我是吧？哎呀，啊、没有，对，这不是巧了吗？今天啊，刚好有一批新员工哎进场培训，正在入职讲话，这是我们厂老传统。怎么可能会故意不来见你呢？不能够。<笑>这个传统好啊，你要保持啊,啊。那当然了，来来，里面请。可是早说一声嘛，对呀、啊，我们早早点下来等您啊。同志们，北极欢迎你们。大家现在站在了这个地方，就是我省近现代工业文明发起的地方。一百零七年前，刘德博士马彼得先生。以官都商办的形式，在这里创办了一所学校和一间工厂。学校就是汉江机器学堂，工厂呢就是汉江机器制造厂。周总，怎么突然想起来视察指导了？怎么，不欢迎？欢迎，热烈欢迎，真的。就是，孙总说了，欢迎领导前来视察，来了解了解情况也好嘛。对，我不用来。也了解你们这什么情况？现在通信技术已经很发达了。是，对。发动机啊，就像人的心脏一样，嗯，心脏强大了，才会有力量。啊，对，我听说最近你在练拳击是吧？听谁说的？孙文明说的。小样儿，还想跟我比划比划？这比划，孙总可没说。没说吗？你真没说。实话告诉你们吧，我和孙总是同一个拳击教练。嗯，教练对我的评价是什么？嗯，勤学苦练，后来居上，反应快，抗击打能力强。抗击打能力，抗揍呗。啊。我们孙总也勤学苦练，刚才刚打完，刚练完，特别猛。一顿组合、啊，真的吗？没停过，特猛！你吓我，吓我！那田总逗你呢，开玩笑呢。<笑>这玩笑不好笑。笑我请大家牢记住马彼得先生的校训和场训。强吴国驱动之力是什么意思？就是为我们国家提供强劲的动力。大家都要成为北极的一员，那身上就多了一份责任，就是把我们大北极的精彩呈现在世界面前。不争第一，就是在混。我侦查发现你们的阴谋诡计吗？看你说的，哪有什么阴谋诡计？周总，集团不能这么疑神疑鬼啊！就是啊，就是啥呀？孙安平咋回事？我都到这儿了，就是带着新员工跑步，他都不来见我，他怎么回事？一、二、三、四，可千万别误会啊！我们孙董一直是这样的，以身作则。
这他特别重视员工的体能训练。哎，是啊。嗯，那好吧，那以后就可以考虑让他到集团去抓一抓员工的体能了。您这是又给他安排一兼职啊？什么兼职？啊？也可能是正职，专业抓体能的。晒不死你！哼，哎呀，你这平时是不是也锻炼啊？看你这身体素质不错呀，挺好。别弄，拎着。哎，喂，喂，那周总都已经来了，你这么不过来啊？我这忙着呢，没看见啊。箱子转，碰！我知道你忙着，我看着呢。那周总拿着望远镜盯着你呢。让你去集团管员工体能，你还不来？那好啊，我谢谢他。我，你别闹了，人来者不善啊，毕竟是集团领导，是不是？行了，我知道了啊。箱子转，碰！这样，饿不饿？你要不去食堂吃点东西？啊，吃啥？食堂。啥都有。走呗。一、二、三、四。这这有日子不见了，哎哎，那必须的。必须的，必须抽个时间，咱得做好啊！吃饭总是次要的，是吧？主要是坐在一起聊会儿天儿啊！哎哎哎，好，哎哎，回头见了再聊。哎，多谢多谢老戴啊，多谢多谢。嗯。喂，那个老杨，北极的厂区一切都挺正常的，没发现什么不对劲儿的。就是这孙焕平抵触情绪太严重了。你看，我都到这儿了，他带着工人在操场上跑步，就是不来见我。你别管他，他有抵触情绪很正常。不是，那他这是不尊重领导吗？行了，注意大事啊！希望自控今天有异动。我注意到了。哦，对了，刚才那个中行的老戴说说这个，北极这几天劫毁三个亿。注意了三个亿的动向。知道旁敲侧击的阴阳怪气。孙总他还过来了吗？来来来，一会儿就过来。你看还是你说话好使，我让他来他就不来。你得跟他讲究方法。他猜我是傻子吗？哎，周总，来来来，上座。孙总，呃，简单搞一搞，不要太复杂。放心放心，四菜一汤，我们按标配来。对，标配。哎，那个先喝点啥？我有点饿了啊，让那是快点上菜，起菜起菜，哎，起了起了，一二三四，一二三四。喂，喂，曹丽啊，按规定啊，你这一两天那三个亿的定金可是应该打过来了，怎么样，没困难吧？我这边已结汇了，那个周一打给你啊，啊。已经结汇了，那为什么不能明天上午打过来啊？我这边好多手续得办呢，我不能让杨柳抓了把柄啊。啊，也是啊。哎，我给你提个醒啊，这希望资控的股价可是又涨停了。是不是我们合作的消息泄露了？泄露了，肯定是泄露。这大利好啊，所以说市场用真金白银来支持啊啊。必定。这不会是你小子做的局吧？我做什么局呀、啊
，我呀就是怕这股价上涨了，你在高位的时候再买就吃亏了啊！抓紧啊！好，好，我知道了，马上安排啊！一、二、一。来，嗯，给你把茶续上。嗯嗯。你尝尝鸡，你说，你们俩呀，不用跟我套近乎，咱们不是知己啊。集团没有发现什么不对劲儿，也不会让我下来看看。那好好的搞什么突然袭击啊？是不是？那这突然袭击的结果呢？什么都没有吗？<笑>你们想多了，多多少少还是有点问题的。嗯，一进这厂子，我就闻着这空气里的味儿都不一样，知道吗？要没什么问题，那孙总干嘛躲着一直不来见我呀？哪能啊？啊，我不光得来见你，我还得陪你喝几杯。哎，这酒啊，这酒可有意义啊！这是我们北极厂最困难的时候啊，搞自主经营的产品，我留了一箱都没舍得喝。好，小家这是劲儿大，劲儿大呀！孙总，看你这架势是想让我今天过不了这火焰山啊！<笑>实话跟你说吧，要是说打拳击。我可能有点怕你啊，但是要是说论喝酒，你们几个加一块儿，我都不怕。那是那是，那周总那酒量，那酒中仙啊啊！那赶紧马上马上喝。哎，孙总孙总，上班时间不能喝酒，这是有纪律的啊。哎呀，这是咱北极的土政策，管不了周董是吧？对，来周总，这这吃吃，来来来来，敬集团领导一杯，嗯，来。哎呀，我还以为到了花果山见不着你这美猴王了呢。来，走一个，咽上去，咽下去就好了。嗯，咽上去。好久了，平时我们都舍不得喝，就是逢年过节，啊，班子聚会的时候，我们才能蹭到这酒。是，喝的心头热哈。这孙总说了，喝的心头热，不忘当年苦。对，这杯，我敬你，不忘当年苦。来，周总，有点那个太热了，补啊，对身体好。来。三阳开泰，吃狗菜再开。哎呀，这这是这表达我们的热情，是吧？这连续三杯，这这是太正常了，这才证明您的酒量好。来，三阳开泰，来，开开开。嗯，喝酒不能喝单数啊，四喜八财。<笑>这喝一喝就胃就开了。不是，先先先吃口菜呗。四喜八财，咱喝了。来，你先吃我菜，我先给你满上。喝什么吃什么菜啊？那溜溜大顺，甜品，咱往下顺一顺。哎，你不爱喝这酒吗？你陪着喝两杯，喝两杯。我我我不行，我不行，我一会儿还得去车间呢。你们喝啊，你们喝了开心就好。低调，这我们当中最能喝的，我替你喝一杯。启明啊，来，溜溜大顺，咱往下顺一顺啊。是是是，是，我要喝了，都顺都顺。跟你汇报个事儿，最近不是结了三个亿的会吗？计划是实施我们铸造分厂二期的那个扩改项目，香港招股的时候公布过的。公布过的项目你就执行吧，你不用跑来给我汇报。哎呀，我这不是怕你集团，尤其那个周总的误会吗
。你还说呢，你昨天灌了周到不少酒吧？那可是五十多度的自酿酒啊！那也不叫灌，那周到他自己抢着喝的。周总这酒量，嗯，真是酒中仙，名不虚传。什么酒中仙？就他那酒量，行，得亏你没跟他切磋拳击啊。对了，和平啊，我正好要跟你说个事儿啊。未经授权擅自进行重大投资活动，可是不行的。我得把这话跟你说在明处。杨书记，这种尝试我知道，资金尤其不能投给刘必定啊。洪远熙现在有潜在的风险，没风险我也不能投给洪远啊。杨书记，你是听到什么传言了？没什么传言，我就是作为老同学提醒你一下。还有和平，你别忘了，你不仅是北基的董事长。你还是集团党委的委员，你还有个维护集团党委权威的问题啊，杨书记，我知道，我都知道。太多。选择时的执着，不顾一切的原因，究竟是什么？太多命案中的桥梁，谁能掷地有声的确定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中奔涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中的。向前去吧。